はい、GD ワインの服部ですよろしくお願いいたします今日はイタリアの土着品種を飲み比べようということで今日紹介する品種はスキオペッティーノと呼びます今日はですね覚えていただきたい3つのフレーズですね1つ目、えー、振り売り振り売りですで2つ目ですねスキオペッティーノは黒いリボルラですスキオペッティーノは黒いリボルラで3つ目はスパイシーでタンニンが少ないスパイシーでタンニンが少ないですねでは簡単に説明していきますけれども1つ目のキーワードフリウリというのはこのスキオペッティーノはイタリアのフリウリ州にあります、はいえー、2つ目がですね黒いリボルラという呼び方なんですけれどもスキオペッティーの別名リボルラネーラというような呼び方をしています同じような品種で白ワインで使われているリボルラジャルラですねこちらは直訳すると黄色いリボルラなんですけれども、えー、こちらはリボルラネーラということで黒いリボルラですねで3つ目ですねスパイシーでタンニンが少ないまあこの品種、基本的にですね、スパイシーな香りがしますスパイスたっぷりですねそれから、えー、タンニンがですね、非常に少ないです、えー、ですので飲みやすいチャーミングなワインになることが多いです今日ご紹介するですね、ワインは3つですね1つ目こちらブレッサンという生産者でヴィンテージは2012年です2つ目こちらはいビナイル・ドゥリネという生産者ですね、ドゥリネ。こちら、ヴィンテージ2013年です。で3つ目ですね、えー、こちら、ベニカとありますけれども、生産者はベニカ・エ・ベニカという生産者で、ヴィンテージは2012年です。まず、1本目からいきます、ブレッサンですね。香りはですね、ブラックベリー系の香りと少し甘い草のような香りもしますそうですねあとシナモンみたいな少しスパイス系の香りもしますね味わってみますはい味わいですけれども酸が伸びやかですね酸が伸びやかで果実味も結構ありますね。黒い果実系です。で、やはりタンニンはあまり感じないので、えー、飲みやすいワインかなというふうに思います。では、2本目ですね。ビナイダ・ドゥリネですね。香りからいきます。はい、か、こちらですね。獣系の香りですね腐葉土であるとか枯れ葉みたいなものそれからクローブですねとかを感じますはいこちらはですねこちらもですけれどもサンがやっぱり感じますねなんだろ果実味も非常に感じますけれどもどちらかというと、えー、土であるとか皮系の香りみたいなものが要因で最後に残ります最後こちらですねベニカエベニカの2012年です香りますグリーンペッパー醤油みたいな香りもしますこれもグローブみたいな香りとベリー系の香りがしますシナモンもちょっと感じます。複雑です。これもですね、酸が伸びやかです。で、酸が伸びやかなんですけれども、あの酸味が立ってるというわけではなくて、全体的なバランスは非常によく、酸とですね、果実味がマッチしたような感じですね。非常にチャーミングで、余韻も長いですね。少しあのスレンダーな印象ですね全体的にでこちらの先ほど20122013212ということで結構時間が経ってますでこれはですねあの私がこう寝かしたわけではなくって今大体買うとこれぐらいの、えー、年代になります
、でこれなぜかっていうとやっぱり酸が強いので少しですね寝かせないとですね酸味が立ってしまうからですねバランスを取るために時間がかかりますですからこれバランスが取れたですねスキョペッティーノはとても魅力的なチャーミングなワインになりますので、えー、ぜひ試してみてくださいはい、今日はありがとうございました。今日はですね、スケオペッティの紹介しましたけれども、えー、3つですね、の特徴、えー、フリール州にありますというところと、スケオペッティのは黒いリボルラであるということ、えー、3つ目がスパイシーでタンニンが少ないというスケオペッティのでした。他にもですね、このような動画あアップしていますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。GDY の服部でした。失礼します。